好，歡迎大家翻翻嚟 Learn with Tom Lee A Level Mathematics A Level 數學，亦都繼續翻第三個 Sequence and Series 數列同埋級數。呢一節我哋會講三點七節 General Sequence。General Sequence 定義就係 A recurrence relations of the form u n 加一係等於 function of u n。Define each term of a sequence as a function of the previous term。有啲情況之下啦，我哋一個嘅數列啦，第二個 terms 啦，係會係由第一個 sum 根據某啲嘅函數、某啲嘅 function 去成立，跟住第三啦，又亦都係第二個 terms 嘅某一個 function， 我哋就可以代入翻上嗰呢條式 u n 加一等於 f u n， 然之後一直揾落去，每一個 terms 由第一個 terms 揾到第二個。第二個、第三個一直揾曬所有個 terms 為止。嗱，我哋可以睇睇下面嘅例子啦。Find the first four terms of the following sequence。如果我哋有 the first term 係 u 一係等於七，而 u n 加一啦係等於 u n 加四。意思就係話，當 u 一等於七，我哋就可以用呢一條 formula 去計翻 u 二。U 二啦，就係等於 U 一加俾四，咁就係 U 一係七啦 ，U 一加四就係十一，所以 U 二就係十一 ，U 三啦就係 U 二再加四就係十五，一路咁樣啦，我哋就可以 generate 呢一個 sequence 七、十一、十五、十九，一路咁樣落去啦。B part 呢個例子 ，U n 加一就係 U n 加四 ，U 一係等於五啦 ，U 二就係 U 一加四，即係五加四就係九。U 三就係九加四十三 ，U 四就係十三加四十七，成為咗呢個 sequence 五九十三同埋十七。未繼續睇其他例子之前啦，我哋再睇睇另外一啲嘅定義。呢、这個定義就係、是、a sequence is increasing if U n 加一係大過 U n， 而 n 咧係 belong to any natural number。呢、这個 sequence 係叫做 increasing sequence。如果 u n 加一係大過 u n， 譬如 u 二係大過 u 一 ，u 三係大過 u 二，呢一個我哋叫做 increasing sequence。decreasing sequence 就係如果 u n 加一係細過 u n， 例如 u 二係細過 u 一 ，u 三又係細過 u 二，如此類推。A sequence is periodic if the terms repeat in a cycle. For a periodic sequence, there is an integer k such that u n 加 k equal to u n. 嗰個 sequence 叫做 periodic sequence 嘅話啦，某一個 u n 加 k 啦就會等於翻個 u n 一直咁樣循環循環成個 series 啦，係一節一節咁樣循環。呢一個我哋叫做 periodic sequence。睇睇下底嘅例子，大家就會明白。譬如。二三四五呢個 increasing sequence， 因為 u 二係大過 u 一 ，u 三又係大過 u 二。第二個例子，負三、負六、負十二、負廿四 is a decreasing sequence， 因為 u 二係細過 u 一 ，u 三係細過 u 二，如此類推。下一個就係負二一、負二一、負二一，你會見到咧，就係、是。永遠咁係 repeat 咗負二一、負二一，永遠中重複嘅呢一個我哋叫做 periodic sequence。最後嘅例子就係一負二、三負四、五負六。呢、这個例子裏面，佢並不是一個 increasing sequence， 亦都唔係一個 decreasing sequence， 更加係冇 repeat 嘅。所以基本上 ，it is not increasing、decreasing or periodic。後面就係一連串嘅例子，我將會同大家一齊去計，包括咗第二條啦，同第三條啦。第四條考試嘅題目啦，第五條同埋第六條都係考試嘅題目嘅，紙筆上高同大家一齊去計啦。Linear sequence 第二條嘅例子 ，a sequence a 一、a 二、a 三一路 define 落去 ，a 一咧係 p，a n 加一就係 a n 嘅 square 減一 ，n 咧係大過等於一，而 p 咧係一定要細過零，即、就、係、是、negative number。Show that a 嘅三就係等於 p 嘅四次方減二 p 嘅二次方。咁我哋知道 a 一咧係等於 p 呢個題目俾嘅 ，a 二咧就係等於 a 一嘅 square 減一，亦即係等於 p 嘅 square 減一，因為 a 一係 p。a 三咧係等於 a 二嘅 square 
減一，而 A 二啦就係 P square 減一嘅 square 再減比一，就會等於 P 嘅四次方減二 P 二次方加比一再減一 ，P 嘅四次方減二 P 二次方加一啦，亦即係呢一條式變落嚟嘅，跟住再減翻一。所以係等於 P 嘅四次方減二 P 嘅二次方，因為加一同減一係約咗佢，所以啦，第 A part 我哋就 prove B part。Given that A 二等於零 ，find the value of P。如果 A 二係等於 P square 減一，係等於零嘅話啦 ，P square 啦就會係等於一，即係 P 係等於正一或者負一。但係題目就講咗 P 係細過零，即係 P 係負數嚟嘅，所以 where P less than zero 係 given 題目俾嘅，咁所以 therefore P equal to minus one T 就係負一。第三條我哋要揾 R 等於一，去到二百個 terms A R submission R equal to one。Two hundred A R 係等於 A 一加 A 二加 A 三加 A 四，一路加到去 A 二百。我哋會睇到 A 一咧係負一 ，A 二咧就會係零，因為你代翻個 P 係負一落去，所以 A 三啦係負一 ，A 四啦係零。咁一路加到 A 二百啦係零，因為你知道啊，每兩個 terms 就係負一零負一零一個 parallax 嘅 sequence。所以 two two hundred times sin the sum of two terms is minus one. The sum of two hundred terms is minus one times two hundred divided by two. 因為我哋知道每兩個 terms 加埋係負一，所以二百個 terms 嘅其實就係一百個負一嘅啫，所以就會係負一百。呢個就係 submission r equal one to two hundred a r equal to minus one hundred d write down the values of a one ninety nine since the values of the opt Terms is minus one as a one equal to minus one, a three minus one, a five minus one. So a one hundred ninety nine equal to minus one. 我哋知道咗，逢系单数嘅 terms 就会系负一。所以 A 一等於負一 ，A 三等於負一 ，A 五等於負一 ，A 一九九都會等於負一。第三條 ，find the first four terms of the following recurrence relationship。我哋知道咗 U n 加一係等於 U n 加比三 ，U 一係等於一，代翻入去 U 一等於一 ，U 二係等於 U 一加比三，亦即係等於一加比三。亦即係等於四 ，U 三等於 U 二加三，等於四加三等於七 ，U 四係等於 U 三加三，係等於七加三，亦即係等於十一。Therefore, the sequence is one, four, seven, eleven. This is an arithmetic sequence with a equal one. D equal three， 我哋知道呢個係一個數學嘅級數，一加三等於四，四加三等於七，一路落去四個 terms 就係一、四、七同埋十一。B 嗰條 U n 加一等於二 ，U n U 一等於三，所以 U 一等於三 ，U 二等於二乘 U 一，亦即係六 ，U 三係等於二乘 U 二，亦即係等於十二。而 U 四係等於二乘 U 三，亦即係等於廿四。So the sequence is three, six, twelve and twenty-four。佢個 sequence 就係三、六、十二。好明顯，呢個係一個 geometry 
sequence with a equal three and r equal two。好明顯呢個係一個將物詞嘅 sequence， 佢個第一個 term 就係三 ，common ratio 就係二。C part u m plus one equal to u n over two。U1 equal to ten. U n 加一等于 U n 除二 U 一等于十 U 一等于十 U 二等于 U 一除二等于十除二等于五 U 三等于 U 二除二等于五除二等于二点五 U 四等于 U 三除二等于二点五除二等于一点二五。我哋 the first four terms is equal to ten, five, two point five, and one point two five。咁呢一個啦，好明顯係個 geometry sequence with a equal to ten and r equal to half。呢個係第三條 a、b 同埋 c 嘅答案啦。第四條係一條考試題 ，a sequence is given by。x1 equal to 2, xn plus 1 equal to xn multiplied by p minus 3 xn. x1 係等於二 ，xn 加一就等於 xn 乘俾 p 減俾三 xn. Where p is an integer, p 係一個整數。So that x3 equal to minus 10 p square plus 132 p minus 432. 我哋要證明 x 三等於負十個 p square 加一百三十二個 p 減四百三十二。我哋知道 x 一等於二 ，x 二等於 x 一乘比 p 減三 ，x 一就係等於二乘比 p 減六，亦即係等於二 p 減十二。咁 x 時三啦，係等於 x 二乘比 p 減三個 x 二，亦即係等於。二 p 減十二，因為 x 二係二 p 減十二，而呢度 p 減俾三乘俾二 p 減十二，因為三乘俾 x 二，乘翻曬出去就係二 p 減十二乘俾 p 減六 p 加三十六，等於二 p 減十二乘俾負五 p 加三十六，等於負十 p square 加七十二個 p。加六十個 p 減四百三十二，所以 x 時三啦係等於負十個 p square 加俾一百三十二個 p 減四百三十二，我哋就 prove 咗 x 三等於負十 p square 加一百三十二個 p 減四百三十二。B 個 part given that x 三等於負二百八十八 ，find the values of p。我哋知道負十個 p square 加一百三十二個 p 減四百三十二等於負二百八十八。將所有嘢抌翻過去左手邊，負十個 p square 加一百三十二個 p 減一百四十四等於零。負五個 p square 加六十六個 p 減七十二等於零。然之後我哋 factorise 水，我哋又有五負五 p 加六啦，乘比。p 減十二，所以 factor 咗出嚟就係 p 減十二乘比負五 p 加六，咁 p 咧就係等於十二或者六除五。但係題目俾咗我哋 p 係一個 integer， 所以先 p is an integer，p equal to twelve， 所以 p 只係可以十二，唔可以係六除五。跟住落嚟，我哋睇 C part。Hence find the values of x 四。我哋揾個 values of x 四。P 係等於十二，而 x 時三啦，係等於負十乘十二嘅 square 加俾一百三廿二乘十二減四百三十二，即係等於負一千四百四十加一千五百八十四減四百三廿二，係等於負二百八十八。x 四等於 x 時三乘比 p 減三個 x 時三，即係等於負二百八十八啦。乘比十二減三乘負二百八十八，等於負二百八十八乘比十二加比八百六十四，等於負二百八十八乘比八百七十六
係等於負二萬四千五百二十八，呢、这個就係 C part 嘅答案啦。第五條 ，For each sequence states whether the sequence is increasing, decreasing or periodic. Two, if the sequence is periodic, write down its order. 我哋睇下呢個 sequence 究竟係 increasing 啊 ，decreasing 或者 periodic。A part U n 加一等於 U n 加三 ，U 一等於七，寫低 U 一等於七 ，U 二等於七加三係等於十 ，U 三啦係等於十加俾三等於十三。跟住落嚟 ，the sequence is increasing。我哋知道。呢、这個 sequence 係 increasing 係加落去嘅。B part U n 加一等於 U n 嘅 square U 一等於二分一 U 一等於二分一 U 二就係二分一嘅 square， 亦即係一 over 二嘅二次方。U 三係等於一 over 二嘅二次方嘅 square， 亦即係等於一 over 二嘅四次方。我哋見到呢個數字越嚟越細。So the sequence is decreasing. C part U n 等于 sin 九十度乘 n 嘅 degree， 所以 U 一系等于 sin 九十度乘一，即系九 sin 九十度，即系一。U 二系等于 sin 一百八十度，亦即系等于零。U 三系等于 sin 二百七十度，亦即系等于负一。U 四系等于。曬三百六十度，亦即係零。我哋會重複又重複嘅 U 五啦，就會係等於曬四百五十度，係等於一。U 六係等於曬五百四十度，亦即係等於零。U 七係等於曬六百三十度，亦即係等於負一。跟住落嚟 U 八啦，係等於曬。七百二十度，即係兩個圓圈係等於零。你會見到啦，我哋每四個 step 啦，就會有一個循環。四個 step 會有一個循環，呢、这個好明顯，因為九十度咁三百六十度就係一個圓圈，所以圓圈就係一個循環。所以我哋會知道啦 ，the sequence is periodic， 一個循環嘅 ，and the order is four。喺個 sequence 裏面，每四個數字就會有一個循環啦。呢個係第六條。A sequence has n terms. A n equal to cos n degree. n 係大過等於一。呢個 sequence 有 n 咁多個 terms。A n 就係 cos 九十度乘 n 嘅。Find the order of the sequence。我哋睇下佢個循環。The order of the sequence。Is four. Why? Since ninety degrees is one fourth of a circle, and its fourth type is one circle. Thus, one cycle. 嗱，佢個 order 啦係四嚟嘅，原因就係九十度啦，係四分一個圓，而四次呢個九十度啦，啱好一個圓，即、就、係、是、一個 circle。咁一個 circle 即係一個嘅 periodic， 咁所以呢個係一個 periodic 嘅 series， 而且呢個 series 啦個 order 係四嘅。Five the submission R equal one to 四四四 A R。Since we have A one equal to cos ninety degree equal to zero. A two equal to cos one hundred and eighty degrees equal to minus one. And A three equal to cos two hundred and seventy degrees equal to zero. And A four equal to cos three hundred and sixty degrees equal to one. This is one cycle. One circle. The, we add up these values of one cycle. We have zero plus minus one plus zero plus one equal to zero. So the sum of one cycle for terms is 
0 plus minus 1 plus 0 plus 1 equal 0. Then divide 444. This is because we add up to 444 terms. Divide by 4 in one cycle. So we got 444 divided by 4. We got 111. So we have 111 cycle the sum of 111 cycles is 111 cycles multiplied by 0 equal to 0. 因为我们一共有444个 terms 亦就是111个 circle 将111个 cycle 乘比每个 cycle的总值 而每个 cycle的总值刚好是0 所以111乘0就是等于 Again, thank you very much for listening to my tutorial videos. And if you need a public tutor for you to get a better mark or better score in your DSC examination in Hong Kong, the SAT examination, or just you want to improve your mathematics and English for your college and university study, please contact me at chingtom929 at yahoo.com. Dot hk my telephone number is plus one eight five two six five nine two eight six zero nine 好多謝大家收聽我這個 video 如果你希望你個mathematics同埋你個英文係更加好嘅話呢你想要一個 private tutor啦 你可以隨時contact我嘅 令到你個DSC exam啦或者你想考SAT啦 你亦都可以contact我因為我都有一啲私人嘅補習喺呢兩方面嘅多謝大家 Thank you. Bye-bye. Muchas gracias.